வெல்கம் டு சந்திரமஸ் எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் தேர்ட் டெஸ்ட்டுக்கான சொல்யூஷன் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கிலீஷ் செக்ஷனுக்கானது ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப் நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாலே கொடுத்துருந்தோம் அதை நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக தான் ஆன்சர் பண்ணிக்கீங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு எத்தனை கொஸ்டின் கரெக்ட் எத்தனை தப்பு அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து டேரக்டில் வந்து இன்டெரக்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறது ஓகே ஐ லிவ் இன் மும்பை சி செட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது அப்படின்னால கண்டிப்பாக ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் இருக்கக்கூடிய வேர்ப்பு சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் இது வந்து சிம்பிள் ப்ரசன்ட்ல இருக்குது அப்போ சிம்பிள் பாஸ்ட்ல சேஞ்ச் ஆகுமா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸு இங்கே வந்து கண்டினியூஸில் மாறிடுச்சு அப்போ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் இது வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட்ல இருக்குது ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்ததாக லெவரேஜ் அப்படிங்கக்கூடிய வேர்டோட சினானியம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே லெவரேஜ்னால் என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஓகே ஒரு வகையில் இது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய மீனிங்லேயும் வரும் ஸோ அப்போ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே மற்ற எதுவுமே வந்து இதுக்கு சினானியமாக இருக்காது அடுத்த கொஸ்டின் ஒன் வர் சப்ஸ்யூஷன் எ கார்பரேஷன் மேட் அப் ஆஃப் எ நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் தட் ஆப்ரேட் இன் டைவர்சிஃப் டைவர்சிஃபைட் ஃபீல்ட்ஸ் ஸோ அதை என்ன கேட்டிருக்காங்க அதாவது நிறைய நிறைய கம்பெனி சேர்ந்து ஒரு கார்பரேஷனாக இருக்கிறது ஓகே ஒவ்வொரு கம்பெனியுமே வந்து ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரே ஒரு குரூப்பாக இருந்தால் அந்த குரூப்பை வந்து என்ன மாதிரி சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நிறைய பேர் வந்து அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பர்சன்ஸ் வந்து ஒரு குரூப்பாக இருக்கிறத தான் நம்ம வந்து அசோசியேஷன் சொல்லுவோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் ஓகே ஸோ அப்போ காங்குளமரேட் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் அசோசியேஷனுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் காங்குலோ மரேட் அப்படிங்கிறது தான் நிறைய கம்பெனிஸ் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பாக இருந்து செயல்படுறது ஓகே அந்த கார்பரேஷனை வந்து காங்குலோ மரேட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஆக்டிவ் டு பேசிவில் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகே ரிச்சர்ட் ஓர் அ ப்ராட் பெல்ட் வித் ஷைனி பக்கல்ஸ் அதாவது ப்ராட் பெல்ட் வித் ஷைனி பக்கல்ஸ் வந்து ரிச்சர்ட் வந்து போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே அவனோட பெல்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவனால் அணியப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிவ் வாய்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டாம் இங்கே ஓர் வந்திருக்கா ஸோ ஆக்டிவ் டு பேசிவில் டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது இது வந்து சிம்பிள் பாஸில் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி அங்கேயுமே சிம்பிள் பாஸில் தான் பேசிவ் வாய்ஸ்லேயுமே இருக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் இருக்குது ஆனால் பேசிவ்ங்கிறப்போ வி த்ரீ வரணும் ஸோ இதில் வந்து வி டூவே இருக்குது இங்கே வந்து வாஸ் வந்திருக்கு ஆனால் வாஸ் ப்ளஸ் வி ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்போவுமே வராது வியர் ஓர் ஓன் அப்படிங்கிற மாதிரி வி த்ரீ தான் வரணும் ஸோ வாஸ் ஓன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் இதுலேயுமே வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதால இதுவும் கரெக்டாக இருக்காது ஸோ புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இன்கரெக்ட்லி ஸ்பெல்ட் வேர்ட் கேட்டிருக்காங்க ஓகே எஸ்தட்டிக் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸ்ட் ஹெப்பாசாட் சாண்டிலியர் ஸோ இதில் வந்து இந்த ரெண்டு வார்த்தையுமே நம்மளுக்கு தெரியாத வார்த்தை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஓகே இது நம்ம கேள்விப்படாத வார்த்தையாக இருக்கும் அப்போ இதில் தான் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம யோசிக்கக்கூடாது ஈஸியான வார்த்தையில் தான் வந்து இதில் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ லைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு இருக்குது அதே மாதிரி லைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரியும் இருக்குது ஓகே ரெண்டுக்கும் மீனிங் சேம் தான் சி எஸ் இந்த மாதிரி வந்திருந்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோர்ஸில் ரொம்பவே தெளிவாக டீச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அதுக்கு க்ளூ கூட சி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சேனல் இருக்குது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா சி வந்திருக்கிறது வந்து நவுனாக இருக்கும் எஸ் வந்திருக்கிறது வந்து வேர்பாக இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல சி வந்திருக்கிறது நவுனாக இருக்கும் எஸ் வந்திருக்கிறது வேர்பாக இருக்கும் இங்கே வந்து இடி போட்டிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல வேர்பு தான் தேவை ஆனால் இங்கே சி போட்டு போட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து வேர்ப் தேவை அப்படின்னா எஸ் தானே போட்டிருக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி வந்திருக்கணும் லைசன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எஸ் போட்டிருந்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் தான் வந்து எரர் இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் இடியம்
அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க த லேக் ஆஃப் ரெகுலர் அகாடமிக் சென்ஸ் ஹேஸ் மீன்ட் தட் இன் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி த கண்ட்ரி ஹேஸ் ஹேட் ஹேட் த டேஷ் ஷேர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹேவ் அட்டண்டட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ இந்த இடத்துல த வந்திருக்கு த வந்தாலே கண்டிப்பாக சூப்பர் லிட்டி டிகிரி வர்றதுக்கு தான் அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி பார்த்தாலே நம்ம லோயஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து சூஸ் பண்ணிடலாம் த லோயர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருந்தா கண்டிப்பாக தேன் வந்திருக்கணும் ஓகே வெறுமனே லோ வர்றதுக்கும் சான்ஸ் கம்மி தேன் லோ ஷேர் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி வர்றதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறதே நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே என்ன மீனிங் பார்த்தா ஈஸியாக நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் த லேக் ஆஃப் ரெகுலர் அகாடமிக் செஷன்ஸ் ஹேஸ் மீன் டு தட் அதாவது இந்த மாதிரி ரெகுலர் அகாடமிக் செஷன் இல்லாதனால இல்லாதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்த கோவிட் நைன்டீனால நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்து நடக்கல காலேஜஸ் நடக்கல அதனால என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த என்ன மாதிரினு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கண்ட்ரி ஹேஸ் ஹேட் த டேஷ் ஷேர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் அட்டண்டட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ அதாவது இருந்ததுலேயே வந்து ரொம்ப கம்மியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த டைம் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து அட்டன் பண்ணாங்க அப்படி மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ கம்பேர் தானே பண்றாங்க அதாவது மொத்தத்திலேயே இது வரைக்கும் இருந்ததுலேயே இதுதான் கம்மி அப்படிங்கிறப்ப இது சூப்பர் லேரி டிகிரில தான் வரும் ஸோ அப்போ லோயஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்ததான் எரஸ் பாஸ்டிங் கொஸ்டின் த கமிட்டி அக்ரீட் தட் ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் ஹேஸ் பீன் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்டட் பை கோவிட் நைன்டீன் ஸோ இந்த இடத்துல மெயின் சப்ஜெக்ட் அது இந்த கமிட்டி அக்ரீட் அப்படின்னு சொல்லி தேட் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு கிளாஸ் இந்த பக்கம் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அப்போ ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிஸ்னஸஸ் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து ப்ளூரல் பிஸ்னஸஸ் அப்படிங்கிறப்போ இது வந்து ப்ளூரலில் இருக்குது பிஸ்னஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி வேர்டு இருக்குது ஓகே இது ப்ளூரலில் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்ல முடியாது இது ப்ளூரலில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ப்ளூரலில் இருக்குது அப்படின்னா வேர்பு ப்ளூரலில் வந்திருக்கணும் ஹேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சிங்குலரில் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஹேவ் தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி சிங்குலர் ப்ளூரல் வச்சு ரொம்ப அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்கலாட்டியுமே கண்டிப்பாக ஒரு சில கொஸ்டின் எப்போவாவது கேட்பாங்க இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதா தான் இருக்கும் இருந்தாலுமே நம்ம வந்து இதை நம்ம மைண்டில் வச்சுருக்க மாட்டோம் அதாவது பெரிய இரர் ஏதாச்சும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியே தேடிக்கிட்டு இருந்துட்டு இந்த மாதிரி ஈஸியான கொஸ்டினை கூட தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையுமே யோசிக்கணும் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததுமே க்ளோஸ் ட்ரஸ்ட் இதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஓகே பை ஸ்வீட் ஆப்பிள்ஸ் ஆர் நாட் நான் நட்டால் ஹீ இன்ஸ்ட்ரக்டட் ஹிஸ் சர்வன்ட் ஸோ இங்கே ஹீ ஹிஸ்ஸுங்கிறது யாருன்னு தெரியாது அப்போ ஏல ஸ்டார்ட் ஆகாது ஓகே ஏ ரிச் மேன் சென்ட் ஹிஸ் சர்வன்ட் டு அண்ட் ஆர்ச்சார்ட் to buy some apples so a rich man avanude servant so idhu dhaan the he his abingirathu so appo b la start aagradhukku dhaan adhigamaana chance irukku okay so a la start aagradhu namm rendeyume cancel pannikalam ipo b ku apra a varuma b ku apra d varuma abingiratha paarenga adha a rich man vandu avanude servant ah orchard abina pala thotam or pala thotathukku vandu apple vaangitu vara anupi irukan okay ipo b ku apra a varuma nu paarenga buy sweet apples or none at all adhaadu இனிப்பா இருக்கக்கூடிய ஆப்பில மட்டும் வாங்கிட்டு வா இல்லைனா எதுவுமே வாங்கிட்டு வர வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கான் ஓகே ஸோ அனுப்பும் போறோம் அனுப்புறப்ப இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கலாம் இல்ல அப்ப பி க்கு அப்புறம் ஏ வரலாம் பி க்கு அப்புறம் டி வருமான்னு பாருங்க இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து பி க்கு அப்புறம் டி தானே இருக்குது த ஓனர் ஆஃப் த ஆர்ச்சார்ட் செட் டு த சர்வன்ட் அதாவது அந்த பல தோட்டத்தோட ஓனர் வந்து சர்வன்ட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆல் மை ஆப்பிள்ஸ் ஆர் ஸ்வீட் ட்ரை ஒன் எல்லா ஆப்பிளுமே ஸ்வீட் தான் நீ வேணா ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோ எல்லாமே இனிக்க தான் செய்யும் நீ வேணா ட்ரை பண்ணு ஒன்னு ட்ரை பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கான் ஓகே அப்ப இவன் அனுப்புறான் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி சொல்லி அனுப்புறோம் அப்படிங்கறத வரும் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் வந்து அந்த பழத்தோட்டத்துக்கு போயிருப்பான் அப்ப அந்த பழத்தோட்டத்தை ஓனர்ட்ட பேசியிருப்பான் அப்ப கண்டிப்பா பி க்கு அப்புறம் ஏ வர்றது தான் கரெக்டா இருக்கும் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டா இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஸ்ப்ரைட்லி அப்படிங்கிற வேர்டோட ஹேண்டனிங் தேவை ஸ்ப்ரைட்லின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உற்சாகம் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் ஓகே ஸோ ஸ்ப்ரைட் குடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து உற்சாகம் ஆயிருவோம் ஒரு எனர்ஜி வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஆக்சுவலா அந்த மீனிங் தான் அதுக்கு ஸ்ப்ரைட் அப்படிங்கக்கூடிய நேமே வச்சிருந்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்கான ஆப்போசிட் மீனிங் தரக்கூடிய வேர்டு வந்து என்னவா இருக்கும் லெத்தார்ஜிக் அப்படிங்கிறத தான் இருக்கும் ஓகே அதான் மந்தமா இருக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் இருக்கும் மற்ற எல்லாமே இதோட சினானிமா தான் இருக்கும் எனர்ஜெட்டிக் ஆக்டிவ் லவ்
அடுத்த கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொஸ்டின் A need of an R is to provide employment to the youth of the country. So, this is what we have to do. That is what we have to do. It is not a phrase. It is not a phrase. It is not a phrase. Okay. phrase so, what is the direct meaning? So, what is the phrase? The need of the R. Okay. The need of the R. Okay. Normal R. We will say the R. That is the normal R. That is the R. But this is a phrase. Okay. The phrase is the name. How do we say the R? That is the need of the R. That is the need of the R. This is the meaning of the R. Now, in the recent time, ரொம்ப அதிகமான தேவை ஓகே ரீசன்ட் டைம்ல அதிகபட்ச தேவை என்ன அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மீனிங் ஓகே அந்த நீட் ஆஃப் த ஆர் இஸ் டு ப்ரொவைட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு த யூத் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஸோ இந்த இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுக்கறதா இப்ப இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரேஸ் இது இதுல வந்து நம்ம கிராமர் ரூல் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி பார்க்க முடியாது ஓகே இது வந்து எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் த நீட் ஆஃப் த ஆர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் ஓகே ஸோ இதை வந்து இது வரைக்கும் தெரியலன்னா நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சினானியம் இதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான் இன்டகிரேட் ஓகே இன்டகிரேட்னா என்ன மீனிங்னா ஒன்றா சேர்க்கறது ஓகே இப்போ இன்டகிரேட்டர் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க நார்மலாக ஒரு வாட்ச்மேன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து வெறுமனே ஒரே ஒரு செக்யூரிட்டி தான் வாட்ச்மேன் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் சிசிடிவி கேமரா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பவுண்ட்ரி வால் பக்கத்தில் யாரும் வந்தால் அதுக்கு ஒரு சென்சார் வச்சுருக்கோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த இடத்துல வந்து சிசிடிவி மூவ் ஆகிறதுக்கான சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா இது இருக்குது அப்படின்னா இது எல்லாம் சேர்ந்து செக்யூரிட்டிக்காக வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ மொத்தமாக இருக்கிறத வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் சேர்ந்து இருக்கிறத இன்டகிரேட்டர் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ மொத்தமாக சேர்க்கறது தான் இன்டகிரேட் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஓகே இதுக்கு சினானியம் தான் கேட்டிருக்காங்க செப்பரேட்னா தனித்தனியாக போகிறது டிஸ்ட்ரிபியூட்னாலுமே பிரித்து கொடுக்கறது டிஸ்போஸ்னாலுமே பிரிஞ்சு போகிறது ஸோ அப்போ அசிமிலேட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே இதுவுமே வந்து ஒன்று சேர்க்கறது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்ல தான் வரும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொஸ்டின் ஜப்பான் ஹேஸ் மேட் இம்பார்ட்டன் அண்ட் ஒரிஜினல் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இன்சைட் சம் ஃபீல்ட்ஸ் லைக் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ சம்முக்கு அப்புறம் வந்து ஃபீல்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ளூரல் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் தான் வரணும் ஓகே அதாவது சம்முங்கிற அப்ஜெக்டிவ்க்கு அப்புறம் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் தான் வரணும் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளூரல் வந்துருக்கு இங்கே வந்து பாருங்கள் சம் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி சிங்குலரில் வராது சம் ஃபீல்டுன்னு சொல்லி சிங்குலரில் வராது இப்போ இந்த மூணு கரெக்டா அப்படி இல்லைன்னா இதுல கொடுத்துருக்கிறது தான் கரெக்டா அப்படிங்க மாதிரி பார்க்கணும் ஓகே இன்சைட் சம் ஃபீல்ட்ஸ் இன்சைட்னா என்னது இப்போ நாலு பக்கமும் சூழ்ந்துருக்குது அதுக்கு உள்ள இருக்கிறது இன்சைட் ஒரு ரூமுக்கு உள்ள அப்படிங்க மாதிரி வரும் ஆனா இந்த ஃபீல்டு போட்டோகிராபி எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல வந்து ஜப்பானோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது அப்படிங்க மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஃபீல்டுல அப்படிங்க மாதிரி தான் வந்திருக்குன்னு மேத்தவர இந்த ஃபீல்டுக்கு உள்ள அப்படிங்க மாதிரி வராது அப்போ இன்சைட் அப்படிங்க மாதிரியும் வராது இன் சம் ஃபீல்ட்ஸ் லைக் அப்படிங்க மாதிரி போட்டால் தான் கரெக்டா இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இன்ஃபோம் அப்படிங்கிற வேர்டோட ஆண்டனின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் இன்ஃபோம் அப்படின்னா வந்து என்னது வீக் ஓகே பலவீனமா இருக்கிறது ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆண்டனிம் வந்து கண்டிப்பா வீக்கா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சினானிம் வேணா இருக்கலாம் ஃபீபிள் அப்படின்னாலுமே வீக் அப்படிங்கக்கூடிய மீனிங் தான் ஃப்ரைல் அப்படின்னாலுமே வந்து வீக் தான் ஓகே எல்லாமே பலவீனத்தை குடிக்கிற மாதிரி வேர்டு தான் அப்போ ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கறதான் இதுக்கான ஆண்டனிமா இருக்கும் அடுத்ததான் இன்கரெக்ட்லி ஸ்பெல்ட் வேர்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ போஸ்டிங் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் தான் அதாவது தன்னத்தை தன்னை பற்றி தானே பெருமையாக பேசிக்கிறது தற்பெருமையாக பேசுகிறது எசட்டிக் அப்படிங்கிறதுமே கரெக்டு தான் ஓகே ஸ்பெல்லிங் கரெக்ட் தான் துறவி அப்படிங்கக்கூடிய மீனிங்கில் வரும் ஓவர் ரைட் அப்படிங்கிறது தான் தப்பு ஓகே அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஓவர் அதுக்கப்புறம் ரைட் அப்படிங்கிற மாதிரி வரணும் ஏதாச்சும் ஒன்றை வந்து புறக்கணிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் வரும் ஸோ இதில் தான் மி மிஸ்டேக்காக இருக்குது ஓகேவா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஃபில் இன் த பிளாங்க் ஓகே ஹிஸ் டேஸ் ஆஃப் த டாபிக் வாஸ் ஸோ குட் தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் ஃபியூ டவுட்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் அதாவது இந்த டாபிக்கில் அவனுடைய டேஷ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும் அது இந்த மாதிரி ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஃபியூ அப்படின்னா எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே கிளாஸ் முடிஞ்சக்கப்புறம் எந்த டவுட்டுமே இல்லை அப்படிங்க மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அப்போ நல்லா வந்து டீச் பண்ணியிருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருக்கும் ஓகே குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் த டாபிக் அவரோட குவாலிஃபிகேஷன் நல்லா இருக்கனால நம்ம வந்து டீச் பண்ணுறது நல்லா இருக
அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒன் ஹவர் சப்ஸ்டியூஷன் ஷார்ட் ரெஸ்ட் ஆர் ஸ்லீப் டேக்கன் ஆஃப்டர் லன்ச் ஸோ ஆஃப்டர் லன்ச்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே வெறுமனே ஒரு குட்டி தூக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லாமல் லஞ்சுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் குட்டியாக தூங்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது ஓகே லஞ்சுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கிற அந்த குட்டி தூக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒன் வேர்டில் என்ன மாதிரி சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஸ்லம்பர் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப நேரம் தூங்குறது ஓகே நல்லா தூங்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் வரும் ஸோ இது வந்து கரெக்டாக இருக்காது லெசர் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா சும்மா இருக்கிறது ஓகே ஓய்வு எடுக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்ல வரும் டோஸ் அப்படின்னாலும் குட்டி தூக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் சியஸ்டா அப்படின்னா லஞ்சுக்கு அப்புறம் எடுக்கிறக்கூடிய குட்டி தூக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகே அப்போ சியஸ்டா அப்படிங்கிறது இது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே இதுல வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாக்டா இந்த மீனிங் தெரிஞ்சிருந்தா தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டெஸ்ட் ஓகே நிறைய பேருக்கு இந்த இதுல தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்குது ஓகே நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண அதுவுமே சரியாயிரும் கண்டினியூஸா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸ்மோக்கிங் காசஸ் மியூட்டேஷன் இன் செல்ஸ் மியூட்டேஷன்னா வந்து என்னது தன்னைத்தானே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது இன் செல்ஸ் லீடிங் டு கேன்சர் அதாவது ஸ்மோக் பண்ணுறனால நம்மளோட செல்களில் வந்து மியூட்டேஷன் நடந்து அதனால கேன்சர் வர்றது கூட வாய்ப்பு இருக்குது குவிட்டிங் ஸ்மோக்கிங் கேன் ஹெல்ப் ரிவர்ஸ் த டேஸ்க் ரிஸ்க் அதாவது ஸ்மோக்கிங்கை கைவிடுறனால உங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன ரிஸ்க் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது இதில் வந்து இம்பாசிபிள் ரிஸ்க் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறனால ரிஸ்க் இருக்குது இம்பாசிபிள் ரிஸ்க்குன்னு சொல்ல முடியாது நாமினால் அப்படின்னா ரொம்பவே கம்மியான ரிஸ்க் அப்படிங்கிற மாதிரி வராது ஃபேக்சுவல் ரிஸ்க் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் ஓகே பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க் அதாவது ரொம்பவே அதிகமாக பாதிப்பு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த மாதிரி ரிஸ்க் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறத வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அதாவது அந்த அந்த வாய்ப்பு வந்து நம்மளால் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் ஸ்மோக்கிங்கே கைவிட்டோம் அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல்னு போட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் இட் கேன் ரெப்ரனிஷ் செல்ஸ் தட் ஆக்சுவலி தட் டேஷ் தோஸ் ஆஃப் எ பர்சன் ஹூ ஹேஸ் நெவர் ஸ்மோக்ட் அது ரெப்ளனிஷ் அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்துல ஆல்ரெடி இருந்த ஒரு செல்லை வந்து இன்னொரு செல்லை வந்து உருவாகிறது ஓகே அதாவது அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது மாற்றுறது நிரப்புறது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் வரும் அதாவது ஆல்ரெடி இந்த டேமேஜ் ஆன செல்லெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்மோக்கிங்கை கைவிட்டுட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் நல்ல செல்லாக மாறிடும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல வராங்க ஓகே ஸோ ரெப்ளனிஸ் செல்ஸ் தட் ஆக்சுவலி டேஸ் டேஸ் தோஸ் ஆஃப் ய பர்சன் ஹூ ஹேஸ் நெவர் ஸ்மோக்ட் அதாவது யாருமே இது வரைக்கும் வந்து ஸ்மோக் பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்களோ அதாவது எந்த பர்சன் வந்து ஸ்மோக் பண்ணாமலே இருந்திருப்பாங்களோ அவங்களோட செல் எந்த மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இப்போ ஸ்மோக்கிங்கை கைவிட்டவங்களோட செல்லும் சேஞ்ச் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெசம்பிள் அப்படின்னா வந்து என்னது அதே மாதிரி இருக்கிறது ஓகே ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து ஸ்மோக்கிங்கை கைவிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்மோக்கே பண்ணாதவங்களோட செல் எந்த மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிரும் உங்களோட செல்லுமே அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அப்போ ரெசம்பிள் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஐடென்டிஃபை அப்படிங்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை டிஸ்அக்ரி வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை ரெசம்பிள் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்க த டேஸ் யூ smoke the more mutation you have so idu kandipa easy ah da irukum okay more you smoke more mutation you have so more more abdinga maar da varum the dash damage to the cells lining cells lining the airway and lungs adha airway lungs la irukkudiya and cells lining la irukkudiya enna damage nu ketrukanga ipo broken damage abdinga maar varadhu okay incomplete damage abdinga maar varadhu stable constant indha rendu la da confuse aayirpinga stable abdina nilayana damage abdinga maar varum கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா தொடர்ந்து டேமேஜ் ஆகுறது ஓகே ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஏர்வே அதுக்கப்புறம் லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய செல் லைனிங்கில் இருக்கக்கூடிய டேமேஜ் தொடர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேமேஜ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறது கான்ஸ்டண்டாக டேமேஜ் ஆகிறது அப்படின்னு சொன்னால்தானே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ த கான்ஸ்டன்ட் டேமேஜ் டு த செல்ஸ் செல்ஸ் லைனிங் த ஏர்வே அண்ட் லங்ஸ் கேன் டேஷ் டு கேன்சர்ஸ் இன் த லங்ஸ் கேன் லீட் டு கேன்சர் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது ஓகே லீடிங் டு கேன்சர் அதே மாதிரி இங்கே வந்து கேன் லீட் டு கேன்சர் அதாவது இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்டாக டேமேஜ் ஆகிட்டே இருக்கிறனால அது வந்து கேன்சராக மாறுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த க்ளோஸ் டெஸ்ட்டு உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஸோ இதில் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் நாலாவது எல்லாருக்குமே கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து அஞ்சு கஞ்சு இதில்